শুধু ওনার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উনি আমার দিকে না তাকিয়ে একটা শ্যাম্পুর বোতল এগিয়ে দিলেন আমি কিছু না ভেবে দু হাত দিয়ে তার মাথায় শ্যাম্পু করতে থাকলাম উনি অনেক কথা বলছেন আমি শুধু হুম করে উত্তর দিচ্ছি হঠাৎ করে কি যেন বুঝে উনি ওনার মাথায় হাত দিয়ে আমার হাতগুলো ধরলেন আর উপরের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে তার চোখগুলো রসগোল্লার মতো করে বসা থেকে উঠে পড়লেন আর একদম বাকরুদ্ধ হয়ে দুই মিনিট তাকিয়ে থেকে বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন নিশা আর আমি লজ্জায় ভয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছি তুই এখানে কিভাবে এলি নিচ থেকে তার দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছিলাম না অনেক লজ্জা করছিল আর ভয়ও মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম আর বললাম এবারের মতো বাঁচায় দেওয়াল্লা প্লিজ কারণ উনি খুব রেগে গিয়েছিলেন আমার নিস্তব্ধতা দেখে এবার তিনি ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন এই মেয়ে তোর কি কোনো লজ্জা ভয় নাই তুই কোন সাহসে এই কাজটা করলি বল বল বলছি আমি তার চিৎকারে চমকে উঠে করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কাপা কাপা গলায় উত্তর দিয়েছিলাম আপনি চাচিকে ডাকছিলেন চাচি ঘরে নেই তাই আমি কথাটা শেষ না করতেই রেহান ভাই আমাকে ঠাস করে অনেক জোরে একটা থাপ্পড় দিয়ে বললেন তাই তুই চলে এসেছিস তাই তো আচ্ছা তোর কি কোনো লজ্জা নেই এখন কেউ যদি দেখে তাহলে কত উল্টাপাল্টা কথা বলবে তোর কোনো ধারণা আছে নিশা আমি থাপ্পড় দেওয়া গালটায় হাত দিয়ে কান্না করতে করতে উত্তর দিলাম বলুক আমি তো চাই মানুষ জানুক যে আমি আপনাকে কত লাভ করি তারপর রেহান ভাই আমাকে আবারও কষে একটা থাপ্পড় দিয়ে বললেন গেট লস্ট ততক্ষণে মিটি আপু চৈতি আপু রেহান ভাইয়ের রুমে এসে তাকে ডাকছেন আমি কিছু না ভেবে চোখের পানি মুছতে মুছতে যেই না দরজার লকটা খুলতে হাত বাড়াবো অমনি রেহান ভাই আমার হাতটা ধরে এক টানে আমার পুরো শরীরটাকে তার ভেজা শরীরের সাথে এক করে দিল আর একটু জন্য আমাদের লিপকে হয় নাই আমার উপর পানি পড়ছে ভেজা শরীরটা ওনার বুকের সাথে লেপটে আছে এমন ফিলিংসে শুধু একটাই গান চলে আমি এমন একটা তুমি চাই এমন একটা তুমি চাই যে তুমি তে আমি ছাড়া অন্য কেউ নাই তুমি একবার বলো যদি আমি পাড়ি দেব খড় শ্রোতা নদী ভালোবাসা দেব পুরোটা আমি এমন একটা তুমি চাই এমন একটা তুমি চাই যে তুমি তে আমি ছাড়া অন্য কেউ নাই আমার কল্পনার ছেদ ঘটল মিঠি আপু ঢাকে রেহান ভাইয়া ও রেহান ভাইয়া ওয়াশরুম থেকে রেহান ভাইয়া উত্তর দিল আমি শাওয়ার নিচ্ছি আপনার কি দেরি হবে হুম অনেক দেরি হবে তোরা যা তারপর ওরা চলে গেল আমি আর দেরি না করে নিচের দিকে তাকিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম পরের দিন সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার সময় দেখলাম রেহান ভাইয়া আর রিয়াপু মিটিয়াপু অনেক হাসাহাসি করছে হঠাৎ দেখলাম রিয়াপু হাসি দেওয়ার বাহানা করে রেহান ভাইয়ার হাত ধরে শুধু আমার খুব জোল ছিল ইচ্ছা করছিল রিয়াটাকে ধরে আছার মারি বেয়াদব কোথাকার একদম সহ্য করতে পারছিলাম না আবার কিছু বলতেও পারছিলাম না কারণ এখন ওখানে গেলে রেহান ভাই আমাকে অপমান করবে মনে শত রাগ নিয়ে কিছু না বলে স্কুলে গেলাম স্কুলের পড়ায় আমার মন বসছিল না শুধু সকালের দৃশ্যটা মনে করছিলাম আর নিস্তব্ধভাবে কান্না করছিলাম দুপুরে বাড়িতে ফিরে ঘরে ব্যাগটা রেখে ফ্রেশ হওয়ার জন্য ওয়াশরুমের দিকে যাবার সময় দেখলাম রিয়াপু কার সাথে যেন ফোনে বলছে যে তার মনে হয় রেহান ভাইয়াও তাকে পছন্দ করেন কথাটা শোনা মাত্রই আমার উপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ে আমি অজনয়নে কান্না করতে থাকি দৌড়ে রেহান ভাইয়া রুমে গেলাম গিয়ে দেখি 
রেহান ভাইয়া ফোটছেন আমি তার রুমের দরজাটা অনেক জোরে বন্ধ করলাম উনি দরজার আওয়াজ শুনে পিছনে তাকিয়ে আমাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন আমি নাক মুখ লাল করে চোখের পানি মুছে চিৎকার করে ওনার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন তুই একটা পিচ্ছি নিশা আমি পিচ্ছি কথাটা শোনা মাত্রই তার কাছে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নিজের ঠোঁটগুলোর সাথে তার ঠোঁট মিশিয়ে নিলাম তারপর উনি আমাকে এক টানে নিজের শরীর থেকে আলাদা করে অনেক জোরে একটা থাপড় দিয়ে রাগি কণ্ঠে বললেন তুই লিমিট ছাড়িয়ে গেছিস নিশা বেহায় আমি এতটা নিচে নেমে গেছিস তুই আমি জানতাম না নির্লজ্জ মেয়ে একটা আমি থাপড় দেওয়া গালটা ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে অনেক জনয়নে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করছিলাম ঠোঁট থেকে রক্ত পড়ছিল মনে হয় কেটে গেছে আর মনে মনে রিয়াপুর কথাগুলো মনে করে ভাবতে লাগলাম আপনি তো জানেন না আপনাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার মানুষের অভাব নেই তাই বেহায়া হতে আমি বাধ্য উনি আমার নিরবতা দেখে বলে উঠলেন নিশা প্লিজ তুই এখান থেকে যা তোকে আমার একদম সহ্য হচ্ছে না আমি তার কথাটায় পাত্তা না দিয়ে মূর্তির মতো নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর কান্না করছি উনি রেগে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে দরজার কাছে এক টানে নিয়ে আসেন তারপর দরজাটা খুলে দিয়ে আঙুল দিয়ে বাহিরে চলে যেতে ইশারা করছিলেন আর প্রচণ্ড রেগে বলছিলেন